வணக்கம் புதுகையின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நவீன உள்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி வருவதுடன் மக்களின் வாழும் சூழலை எளிமையாக்கவும் நடவடிக்கை மணிப்பூரில் குடிநீர் விநியோக திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள மரங்கள் நடுவதே சிறந்த வழி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வலியுறுத்தல் தொழில்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி புதிய முன்முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் சென்னையில் நடைபெற்ற வர்த்தக மெய்நிகர் மாநாட்டில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பேச்சு தமிழகத்தில் பதினாறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் ஐயாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்து செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராயும் முயற்சியாக தனது முதல் டியான் வென் ஒன் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது சீனா இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உந்து சக்தியாக திகழ்வதற்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் மணிப்பூரில் மாபெரும் குடிநீர் விநியோக திட்டத்திற்கு பிரதமர் இன்று புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் மணிப்பூரின் இம்பால் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கும் இதர பதினாறு மாவட்டங்களின் கிராம பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலமாக தூய்மையான குடிநீரை விநியோகிக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் நாளுக்கு நாள் இப்பகுதியின் வளர்ச்சிக்காக வாய்ப்புகள் பிரகாசமாகியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரம் இப்பகுதியில் ஒலிக்க தொடங்கியுள்ளதாக அவர் கூறினார் தற்சார்பு இந்தியா இலக்கின்படி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போக்குவரத்து வசதி மக்களின் வாழும் சூழலை எளிமையாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இப்பகுதிகளில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் நவீன கட்டமைப்பு வசதிகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற நாட்டின் பன்முகத்தன்மைக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் முக்கிய சான்று என்று அவர் தெரிவித்தார் एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है बीते छह साल में हर स्तर पर हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் நாட்டின் முன்னணி சுதந்திர போராட்ட வீரர்களான பாலகங்காதர திலகர் சந்திரசேகர் ஆசாத் ஆகியோரின் பிறந்த நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திரமோடி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் அந்நிய இந்தியாவின் இரண்டு துணிச்சல் மிக்க மகன்களான பாலகங்காதர திலகர் மற்றும் சந்திரசேகர் ஆசாத் ஆகியோரின் பிறந்த நாளில் அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தமது எண்ணங்களால் நாட்டின் சுதந்திர போரில் புதிய திசையை உருவாக்கியவர் பாலகங்காதர திலகர் என்றும் சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை அதனை அடைந்தே தீருவேன் என்று முழக்கமிட்டவர் அவர் என்றும் குறிப்பிட்டார் இதேபோல் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகரும் இந்தியாவின் சுதந்திர போரில் முக்கிய பங்காற்றிய இரு தலைவர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் உலகில் பெரும் சவாலாக உள்ள பருவநிலை மாறுபாட்டை எதிர்கொள்ள மரம் நடுவதே தீர்வு என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று மரம் நடும் இயக்கத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கான அடிக்கல்லையும் அவர் நாட்டினார் 
நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கலந்து கொண்டார் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ள முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் அடங்கிய நூற்று முப்பது இடங்களில் காணொலி காட்சி மூலம் மரம் நடும் விழாவிற்கு மத்திய சுரங்கத்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தது நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் நாட்டில் அறுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் நூற்று ஐம்பது இடங்களில் ஐந்து லட்சம் மரங்கள் நட இந்த இயக்கத்தின் மூலம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கும் அதே வேளையில் சுற்றுச்சூழலையும் பராமரிக்க வேண்டும் என்று மரம் நடுதலை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டிலுள்ள சுரங்க தொழிலாளர்களின் மேம்பாட்டுக்காக சுரங்கங்கள் அமைந்துள்ள மாவட்டங்களின் மேம்பாட்டுக்காக மத்திய அரசு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதனிடையே கடலூர் மாவட்டம் என்எல்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் இரண்டாவது சுரங்கப் பாதையில் மரம் நடும் விழாவினை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று காணொலி காட்சி மூலம் புதுதில்லியிலிருந்து தொடங்கி வைத்தார் நெய்வேலி என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் இரண்டாவது சுரங்கப் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் என்எல்சி தலைவர் ராஜேஷ்குமார் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டார் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் என்ற தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவுக்கான வாய்ப்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் தனியார் கல்லூரி சார்பில் சென்னையில் எதிர்வரும் பொருளாதார சூழல் வாய்ப்புகளை கண்டறிதல் மற்றும் உருவாக்குதல் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மெய்நிகர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய அமைச்சர் சர்வதேச அளவில் உள்ள தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்தியர்களின் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மற்ற நாடுகளில் உள்ள வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இத்திட்டம் உதவும் என்று கூறினார் அரசு தொழில்துறையினர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களின் உதவியுடன் இந்தியாவின் தேவையை தன்னிறைவு செய்து உலகளவில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய இருபது துறைகளை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தால் உருவாக்கியுள்ள வாய்ப்புகளை தொழில்துறையினர் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உதாரணமாக சர்வதேச அளவில் வருமுன் காக்கும் மருத்துவ தீர்வான யோகா போன்றவற்றை கொண்டு புதிய முன்முயற்சியை எடுக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார் இதற்காக கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களுக்கு யோகா கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலகில் சர்வதேச தரத்தில் உயர்கல்வியை முடிக்கும் நான்கு பேரில் ஒருவர் இந்தியராக இருப்பார் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் is that data unless you use these tools of artificial intelligence robotics blockchain internet of things engage in data analytics in a big way what good is big data and to my mind this rise of technology is not a bad thing it's not something that we should shy away from it's something we should engage something we should adopt something which should be a part of our day to day work and effort frankly it should be a passion of each one of us to engage with technology to learn from technology to innovate to bring newer and newer ways of living and work இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் தலைவர் சங்கீதா ரெட்டி இந்தியாவில் உள்ள மாணவர்கள் சர்வதேச கல்வியை கற்கும் வகையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து இணையவழி கல்வியை வழங்க தமது அமைப்பு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் கல்வித்துறையில் இதன் மூலம் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் ஒத்துழைப்புகளும் ஏற்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றாக நிகாராக்வா சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பின் செயல்திட்ட ஒப்பந்தத்தில் எண்பத்தி ஏழாவது நாடாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர திட்டமான சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பின் செயல்திட்டத்தின்படி நீடித்த நிலையான எரிசக்தி ஆதாரங்களை மேம்படுத்தும் முன்முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது உலகில் சூரிய சக்தி கிடைக்க பெறும் நூற்று நாடுகளில் இந்த எரிசக்தியை பயன்படுத்தி நீடித்த ஆதாரங்களை ஏற்படுத்துவது இந்த செயல்திட்டத்தின் நோக்கமாகும் இதன்படி ஒவ்வொரு நாடாக இந்த செயல்திட்டத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது நிகாராக்வாவையும் சேர்த்த எண்பத்தி நாடுகள் இத்திட்டத்தில் இணைந்துள்ளன 
இதற்கு ஐநாவிற்கு இந்திய தூதர் டி எஸ் திருமூர்த்தி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் நீடித்த எரிசக்தி ஆதாரங்களை அதிகரிக்க இது ஒரு முக்கிய முன்முயற்சி என்று நிகாராகுவாவுக்கான ஐநா தூதர் ஜெய்மி ஹெர்மிடா காஸ்டிலோ கூறியுள்ளார் கல்லூரிகளில் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை ரத்து செய்ய கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் கல்லூரிகளில் இறுதியாண்டு தேர்வை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என பல்கலைக்கழக மானியக்குழு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருந்தது இந்த சுற்றறிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை நடத்தாமல் இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற பயிற்சி தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண்களை கொண்டு முடிவுகளை அறிவிக்க வேண்டும் என கோரி பல்வேறு தரப்பினர் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளனர் இந்த வழக்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியாது என ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவை தலைவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் பத்தொன்பது பேர் கட்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி அவர்களை ஏன் தகுதி நீக்கம் செய்யக்கூடாது என அவைத்தலைவர் உறுப்பினர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார் இதனை எதிர்த்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட் உள்ளிட்ட பேர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்கு நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது இதில் பதில் மனு தாக்கல் செய்த ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சி பி ஜோஷி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு கிஹிட்டோ ஹோலோஹான் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி அரசியல் சாசனத்தின் பத்தாவது அட்டவணையின்படி சட்டப்பேரவைத் தலைவருக்கே உரிய தகுதி நீக்க நடவடிக்கையில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என தெரிவித்துள்ளார் ஜோஷி சார்பில் ஆஜராகிய மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் முடிவு எடுத்த பிறகு மட்டுமே அதுகுறித்து நீதிமன்றம் தலையிடலாம் என்றும் வாதிட்டார் தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது குஜராத்தில் பள்ளிகள் திறப்பதற்கு முன்பு தனியார் பள்ளிகள் கல்வி கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என மாநில அரசு உத்தரவிட்டதை அடுத்து சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகள் இணைய வழி வகுப்புகளை நிறுத்தியுள்ளன அம்மாநிலத்தில் கொரோனாவால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை கல்வி கட்டணத்தை வசூலிக்கக்கூடாது என குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனை மேற்கோள் காட்டி கல்வித்துறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது இந்நிலையில் கல்வி கட்டணத்தை வசூலிக்க அனுமதி வழங்காததால் ஆன்லைன் வகுப்புகளை சில பள்ளிகள் நிறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாட்டில் மேலும் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே ஒரே நாளில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அத்துடன் மேலும் ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் எழுபத்து ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்தனர் ஆந்திராவில் அறுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலுங்கானாவில் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் பதினைந்தாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்து மூன்று லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நாற்பது லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்தனர் 
பத்தொன்பது லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்து லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பதினாறு தொழில் நிறுவனங்கள் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இன்று கையெழுத்தாகின இதுகுறித்த தமிழக அரசு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் உயர்நிலைக் குழுவை தமிழக முதல்வர் அமைத்ததாகவும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்க ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதிகள் உடனுக்குடன் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த மே மாதம் பதினேழு தொழில் நிறுவனங்கள் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த இருபதாம் தேதி எட்டு தொழில் நிறுவனங்கள் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் பதினாறு நிறுவனங்கள் ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழில் திட்டங்களை துவங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கையெழுத்தாகின இவற்றில் ஆறு திட்டங்களுக்கு நேரடியாகவும் பத்து திட்டங்களுக்கு காணொலி காட்சி மூலமாகவும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பல நிறுவனங்கள் இன்று கையெழுத்திட்டன இதன் மூலம் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் உட்பட எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கியிருந்த சிலருக்கு கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் தென்பட்டதாகும் இதனால் நூற்று பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் எண்பத்தி பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும் இதில் தொற்று உறுதியான அனைவரும் ஆளுநர் தங்கியுள்ள கட்டிடத்திற்கு தொடர்பில்லாதவர்கள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளுடன் பாதிக்கப்பட்ட எண்பத்தி நான்கு பேரும் தொடர்பில் இல்லை என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது பள்ளிகளை திறப்பது மற்றும் பாடங்களை குறைப்பது பற்றி பரிசீலித்து வருவதாக மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கரட்டுப்பாளையம் ஊராட்சியில் ஐந்து இடங்களில் சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தார் சாலை அமைத்தல் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு புதிய கட்டிடம் சிறு பாலம் அமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்கான பூமி பூஜையை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நம்பியூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நூற்று இரண்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு மறுகூட்டலுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்றார் பள்ளி திறப்பு மற்றும் பாடங்கள் குறைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய பதினெட்டு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது எனவும் இதன் அறிக்கை தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் அவற்றை செயல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தற்போது பதினான்கு தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக பாடம் நடத்தும் முதல் மாநிலம் தமிழகம்தான் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டார் இப்போது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் சில பேர் வரவில்லை என்றாலும் அங்கு இருக்கிற அவர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக தாங்கள் மதிப்பெண்ணை சரிபார்க்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் தருவார்கள் ஆனால் அதற்கும் அரசு அந்த நிலைகளை மனதிலை கொண்டு பரிசீலிக்கும் தமிழகத்தில் எண்பத்தி இரண்டு சதவீத குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூலை மாதத்திற்கான விலையில்லா பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என உணவுத்துறை அமைச்சர் ஆர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதில் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தற்போது இருநூற்று எண்பது பேர் மட்டுமே சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அவர் கூறினார் 
மாவட்டத்தில் எழுபத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா நிவாரணமாக இருபத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு கறவை மாடுகள் வாங்க கடன் வழங்கப்பட்டது அரியலூர் மாவட்டம் குளமாணிக்கம் தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி சார்பில் கொரோனா நிவாரண கடன்கள் வழங்கும் முகாம் இன்று நடைபெற்றது இதில் அரசு தலைமை கொறடா ராஜேந்திரன் கலந்து கொண்டார் கறவை மாடுகள் வாங்க இருபத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு பதினோரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மதிப்பிலான காசோலைகளை ராஜேந்திரன் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கொரோனா காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து மக்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு கடன் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது என குறிப்பிட்டார் இந்த கடன்களை பயன்படுத்தி ஏழை எளிய மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமென ராஜேந்திரன் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த முழு விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள காணொலியில் கொரோனா உயிரிழப்பு குறித்து சென்னை மாநகராட்சியும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் முரண்பாடான தகவல்களை தெரிவித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் இது தொடர்பான விவரங்களை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் பத்து நாட்களில் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் கூறியிருந்தார் ஆனால் நாளுக்கு நாள் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் எனவே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பிற்படுத்தப்பட்ட ஷெட்யூல்டு வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்பதில் பிஜேபி உறுதியாக உள்ளது என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் பல்வேறு தரப்பினர் பிஜேபியில் இணையும் நிகழ்ச்சி அக்கட்சியின் தலைமையகமான கமலாலயத்தில் இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எல் முருகன் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மாநிலத்திற்கு மாநிலம் இடஒதுக்கீட்டில் மாறுபாடு ஏற்படும் என்று கூறினார் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட ஷெட்யூல்டு வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ஆதரவாக பிஜேபி உள்ளது என்று அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அம்பேத்கருக்கு சிலை வைத்து மரியாதை செய்துள்ளதாக அப்போது அவர் தெரிவித்தார் மற்றும் உதவி கல்வியாளர் அரசியல் மற்றும் பொது நிர்வாகவியல் சென்னை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் வெங்கடேஷ் கலந்துரையாடுகிறார் ஜே சாந்தி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் ஊட்டியில் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்கும் பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது ஊட்டியில் ஹிந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம்ஸ் நிறுவன பணிகள் நிறுத்தப்பட்டதால் அதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளி முப்பது ஏக்கர் நிலத்தை மீண்டும் எடுக்க நிலக்கரி மாவட்ட ஆட்சியர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதை எதிர்த்து ஹிந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது இந்த வழக்கு விசாரணையில் மத்திய அரசு நிலத்தை எடுக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தது இதற்கிடையே ஊட்டியில் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு விட்டதாக தமிழக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் தெரிவித்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கே ரவிச்சந்திரபாபு மருத்துவமனை கட்டும் பணிகளுக்கு தடை விதிக்க மறுத்து இறுதி தீர்ப்பு வரும் வரை நிலத்திற்கு யாரும் உரிமை கோர முடியாது என உத்தரவிட்டார் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான டெண்டரை அறிவிக்கும் போது பதினைந்து நாள் அவகாச விதியை பின்பற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பழைய கட்டிடங்களை இடிக்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தெல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கடந்த ஜூன் மாதம் டெண்டர் வெளியிட்டது டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி நாளுக்கு பதினைந்து நாட்கள் முன்பாக அறிவிப்பானை வெளியிட வேண்டும் என்ற விதி இதில் பின்பற்றப்படவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் சில நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் ஒதுக்குவதற்காக விதிமுறைகள் மீறப்படுவதாக மனுதாரர் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது டெண்டர் எடுத்த நிறுவனங்கள் பணிகளை தொடங்கிவிட்டதாக தமிழக அரசு தெரிவித்தது இதையடுத்து இனிவரும் காலங்களில் இரண்டு கோடிக்கும் குறைவான மதிப்புடைய பணிகளுக்கு டெண்டர் அறிவிக்கும் போது தமிழ்நாடு டெண்டர் வெளிப்படை தன்மை சட்டத்தின் கீழ் பதினைந்து நாள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தொழில் முனைவோர் விவசாயிகள் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் மற்றும் வேலையற்ற இளைஞர்கள் பங்கேற்கும் வங்கி கடனுதவி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்றது 
மாவட்ட இந்தியன் வங்கி ஏற்பாடு செய்த இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து வங்கி மேலாளர்கள் இந்தியன் வங்கி மண்டல மேலாளர் மற்றும் தொழில் முனைவோர் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா பாதிப்பால் தொழில் பாதிப்பை தடுக்க மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவதாகவும் இதை பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என இக்கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கால்நடை மற்றும் பால் உற்பத்தியை மேம்படுத்த கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் பல்வேறு மத்திய மாநில அரசு திட்டங்கள் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் கால்நடை வளர்ப்போர் பயன்பெற்று வருகின்றனர் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை காப்பீடு தேசிய விலங்குகள் நோய் கட்டுப்பாட்டுகள் திட்டம் பால் கூட்டுறவுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு சதவீத வட்டி தள்ளுபடி திட்டம் ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் மூலம் கால்நடைகளின் ஆரோக்கியம் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட்டு பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாமக்கல் மாவட்ட கால்நடை வளர்ப்போர் மற்றும் விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தனா் விவசாயிகளுக்கு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பாக பல திட்டங்கள் இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இது மத்திய மாநில அரசுகளின் மூலமாக இந்த திட்டம் செயல்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறது தேசிய நோய் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் மூலமாக இந்த கோமாரி நோய் தடுப்பூசி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் நாங்கள் தடுப்பூசி கோமாரி நோய் தடுப்பூசி வருஷத்தில் இரண்டு முறை போட்டுக்கிட்டு வரோம் இப்போ தற்போது வந்து விவசாயிகளுக்கு கிசான் கிரெடிட் கார்டு இது வந்து எல்லாத்துக்கும் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அனைத்து விவசாயிகளும் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற மாதிரியே கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாலு மாடு வச்சுருக்கோம் இப்போ அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் விவசாய கடனட்டை வழங்குறாங்க அந்த கடனட்டை வழங்குறது மூலமாக பார்த்திங்கனாக்கா அந்த கடனட்டை வழங்கி அதில் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து கால்நடை தர்றாங்க அந்த கால்நடை தர்றதில் வர்ற வட்டியில் ரெண்டு பர்சன்ட் மானியமாக தரப்போதா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது மூலமாக நாங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா பயனடைகிறத நாங்கள் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறோங்க ஐம்பது கோடி கால்நடைகளுக்கு கோமா திட்டப்பூசியில் முறையாக போடப்பட்டு பாதுகாப்பாக கோமிநோய் கோமிநோய் தாக்கம் இல்லாமல் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கு ஊக்கப்படுத்திய செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு சீனா முதல் முறையாக டியான் வென் ஒன்று விண்கலத்தை இன்று வெற்றிகரமாக அனுப்பியது செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதா என்ற ஆராய்ச்சியில் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஐரோப்பிய யூனியன் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளன செவ்வாய் கிரகத்திற்கு இந்தியா மங்கள்யான் என்ற விண்கலத்தை ஏற்கனவே அனுப்பி ஆய்வு நடத்தி வருகிறது ஐக்கிய அரபு எமிரேட் சார்பில் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு கடந்த இருபதாம் தேதி விண்கலம் அனுப்பப்பட்டது தற்போது சீனாவும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு தனது முதல் விண்கலத்தை இன்று வெற்றிகரமாக அனுப்பியது இந்த விண்கலத்திற்கு டியான் வென் ஒன்று என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த விண்கலம் சீனாவின் ஹைனான் தீவில் உள்ள வென்சாங் ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச் ஃபை என்ற ராக்கெட் மூலம் இன்று விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டது விண்ணில் ஏவப்பட்ட முப்பத்தி ஆறாவது நிமிடத்தில் இந்த விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மாறும் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது விண்வெளியில் ஏழு மாத பயணத்திற்கு பின் இந்த விண்கலம் செவ்வாய் கிரக சுற்றுவட்ட பாதையை சென்றடையும் டியான் வென் ஒன்று என்ற விண்கலத்தில் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் என மூன்று முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன செவ்வாய் கிரக சுற்றுவட்ட பாதையை ஆர்பிட்டர் சென்றடைந்ததும் அதிலிருந்து லேண்டர் பிரிந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கும் பின்னர் லேண்டரிலிருந்து ரோவர் என்ற ஆய்வகம் ஆய்வு வாகனம் வெளியேறி ஆய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளும் இந்த ரோவர் வாகனத்தில் ஆறு சக்கரங்கள் நான்கு சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் ஆறு அறிவியல் ஆய்வு உபகரணங்கள் உள்ளன செவ்வாய் கிரகத்தில் புவியியல் அமைப்பு சுற்றுச்சூழல் வளிமண்டலம் மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவை குறித்து ரோவர் ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளும் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நவீன உள்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி வருவதுடன் மக்களின் வாழும் சூழலை எளிமையாக்கவும் நடவடிக்கை மணிப்பூரில் குடிநீர் விநியோக திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி பேச்சு பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள மரங்கள் நடுவதே சிறந்த வழி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வலியுறுத்தல் தொழில்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி புதிய முன்முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் சென்னையில் நடைபெற்ற வர்த்தக மெய்நிகர் மாநாட்டில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பேச்சு
தமிழகத்தில் பதினாறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் ஐயாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீட்டு திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்து செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராயும் முயற்சியாக தனது முதல் தியான் வெண் ஒன்று விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது சீனா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்